नमस्कार दोस्तों मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीचू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जो कि स्पेशली बीएससी मैथ्स वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रैक बीएससी मैथ्स आपके तरफ से ही बहुत बार ये डिमांड आ रही थी कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए ऑलरेडी हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर पर वीडियो अपलोड कर दिया है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो हाउ टू क्रैक बीएससी एग्रीकल्चर में वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हाउ टू क्रैक बीएससी मैथ्स और इसके लिए मैं आपको आपको अच्छे से समझ में आए आपके लिए कन्वीनियंट हो इसके लिए मैं स्टेप वाइज बात करूंगा और मैं इस टोटल हाउ टू क्रैक को मैं चार स्टेप्स में डिवाइड किया हूं ठीक है जिसमें अभी मैं आपसे पहले स्टेप वन की बात करूंगा फिर स्टेप टू स्टेप थ्री और स्टेप फोर की उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दू कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बी एच यू इंट्रेंस एग्जाम के कुछ कोर्सेज को लेके जिसमें आपका बी एस सी मैथ बी एस सी एग्रीकल्चर बी एस सी बायोलॉजी बी एस सी नर्सिंग बी आर सोशल एंड बी बी एल एल बी एंड एल एल बी के कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसकी दो बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुकी है और चल भी रही हैं और जिसमें आपका तीसरा बैच जो है वो भी 11 दिसंबर से चल रहा है लेकिन उसमें एडमिशन जो है अभी भी चल रहा है और वो 28 दिसंबर तक उसमें एडमिशन की लास्ट डेट है तो अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल में कैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे क्या क्या फीचर्स है ये सब जानने के लिए एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक को विजिट करिए वीडियो देखिए वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो आइए हम लोग अपने इस वीडियो की बात करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सबसे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं कि पढ़ाई के पहले वो सब आपको पता होना चाहिए तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन मतलब जनरल जानकारी बटोरेंगे उस एग्जाम के बारे में सबसे पहली चीज होती है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है पहले इस चीज को देख लीजिए एलिजिबिलिटी जो है आपकी दो तरीके से आपको चेक करनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक एज आपको देखनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपका ट्वेल्थ में फिजिक्स प्लस मैथ्स और प्लस आपका केमिस्ट्री या आपका सी एस जो भी आपका सब्जेक्ट हो तो फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री या सीएसआईटी मतलब तीन सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट मार्क्स होगा वो आपका 50 परसेंट होना चाहिए मिनिमम ठीक है ये 50 परसेंट होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए है अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो यही परसेंटेज जो है वो 45 परसेंट है और एस सी कैंडिडेट्स के लिए आपको कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको सिर्फ हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है अगर हम बात करते हैं एज की तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 22 इयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2020 तक आपकी एज जो है मैक्सिमम बी 22 इयर्स होनी चाहिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यही एज 25 इयर्स होनी चाहिए और एस सी कैंडिडेट्स के लिए 27 इयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम बात करें अगर हम लोग अपने दूसरे आ, आ, दूसरे पॉइंट पे क्वेश्चन पेपर कैसे आता है तो इसका मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन चीज पूछी जाती है तीनों के पचास पचास क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको प्लस थ्री मार्क्स मिलेगा और गलत करने पे माइनस वन की नेगेटिव मार्किंग होगी तो कुल मिला के आपका जो पेपर होगा वो आपका कितने नंबर का होगा साढ़े चार नंबर का होगा डेढ़ क्वेश्चन टोटल होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए प्लस थ्री मार्क्स और जो आपका पेपर का जो टाइम होगा जो कि इस पूरे बीएससी मैथ के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ढाई घंटे का है दो घंटे तीस मिनट बात करें अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की कि क्वेश्चन पेपर तो ठीक है इसमें सीट्स कितनी हैं जिससे आपको एक अंदाजा पा चल सके कि मुझे किस लेवल की मेहनत करनी है तो आपको मैं बता दू की सीट्स जो है आपकी वो टोटल है चार प्लस सेवेंटी जो 460 सीट्स है ये आपकी मेन कैंपस में जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है जो आपकी 77 सीट्स है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए एमएमबी में महिला महाविद्यालय जो कि बीएचओ कैंपस में ही है तो उसके लिए 77 सीट्स हैं बाकी 460 मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मेन कैंपस में अगली हम बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेट मतलब हर एक ईयर ऑन एन एवरेज कितने अप्लीकेट जो है वो पेपर देते हैं जिससे आपको कॉम्पिटिशन का एक कंपटीशन एक बार चल पाएगा कि किस स्तर का कंपटीशन है तो बात करें नंबर ऑफ अप्लीकेट तो लगभग अड़सठ हजार से सत्तर हजार सिक्सटी एट टू सेवेंटी के स्टूडेंट्स लगभग आपके लगभग सत्तर हजार स्टूडेंट जो है आपके हर साल ऑन एन एवरेज पेपर देते हैं अगली हम बात करते हैं कट ऑफ की जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप लोग सबसे ज्यादा इसी चीज को जानने की चाह में रहते हैं 
कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं जिससे आपको एक कंपटीशन पता चलेगा एक आपको टारगेट आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपको कितना नंबर लगभग स्कोर करना अपने कैटेगरी के हिसाब से तो जैसा कि मैंने कट ऑफ 2019, 2018 दो साल का लिख दिया है सफिशियंट है आपके लिए आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं जनरल कैंडिडेट इतना मान के चल लें कि उनको कम से कम 200 का टारगेट लेके चलना 200 से प्लस का ही स्कोर का टारगेट लेके चलना ताकि आप हॉस्टल भी हॉस्टल की भी सीट सिक्योर कर सके ठीक है क्योंकि आपका जिस नंबर पर एडमिशन होता है उससे ज्यादा नंबर पर ही आपको हॉस्टल मिल पाते हैं क्योंकि हॉस्टल में जो सीट है वो कम है इस सीट के मुकाबले में अगर हम लोग लास्ट स्टेप की बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबिलिटी देखिए होता क्या है कि आ, आपके बीएचयू में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको आइडिया लेना हो तो बहुत जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना ठीक है तो ये तो मस्ट है आपके पास होना ही चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हमारे वेबसाइट bhuworld.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं bhuworld.com पे जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा या आप bhu की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in से भी विजिट करके वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मैक्सिमम चार से पांच साल के पेपर की ही एनालिसिस करिए को ही देखिए इससे पीछे के पेपर में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है तो ये हुआ आपका स्टेप वन जिसमें मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दी अगले स्टेप में मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप की सेकेंड स्टेप है आपका कि आपके पेपर में जो पूछा जाता है उसका सिलेबस क्या है वेटेज क्या है तो इसके लिए दो चीजें होती है एक आपका सिलेबस और एक आता है आपका ट्रेंड एनालिसिस सिलेबस जो होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज होना आपको पता होना चाहिए कि मेरा फिजिक्स का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है मैथ्स का सिलेबस क्या है और दूसरी चीज है आपका वेटेज वेटेज का क्या मतलब होता है कि किसी टॉपिक से जैसे मैथ के किसी टॉपिक से केमिस्ट्री के किसी टॉपिक से पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या उनका एक ट्रेंड है कि इसको इस चैप्टर से लगभग दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं कि तीन से चार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे आपको क्या होगा कि आप एक टॉपिक को प्रियोरिटी दे पाएंगे किस टॉपिक को ज्यादा हमें महत्व तो देना है किस टॉपिक को हमें कम महत्व तो देना है इस चीज की नॉलेज आपको यहां से मिल जाएगी सिलेबस जो है आपका सब्जेक्ट वाइज देखिए इन जनरल सबको पता होता है कि जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो इलेवन ट्वेल्थ का सिलेबस है वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस तो ठीक है इलेवन ट्वेल्थ वाला होता है लेकिन उस चैप्टर से स्पेसिफिकली आपके बीएच एंट्रेंस एग्जाम में कहा से पूछता है वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है मतलब एरिया ऑफ क्वेश्चन कहा से वो क्वेश्चंस को घुमा रहा है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है तो ये चीज आपका सिलेबस पार्ट में कवर हो जाएगा और दूसरा चीज आपका ट्रेंड एनालिसिस जिससे आपको वेटर पास हो जाएगा लेकिन मैं आपको एक बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए बीएच की एक खास आदत है कि उसका कोई फिक्स ट्रेंड एनालिसिस नहीं है कुछ भी वेरिएशन उसके अंदर होते रहते हैं ऐसा भी हो सकता है जैसे 2018 के पेपर में ही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 9 से 10 क्वेश्चन आ चुके थे जबकि दो में ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं किसी चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा आपको डिपेंड नहीं होना लेकिन तब भी आप एक टॉपिक की प्रियोरिटी जो है वो जरूर डिसाइड कर लेंगे अब आप बात करेंगे सर इन दो चीजों की मुझे जानकारी कैसे मिलेगी आप क्या इस वीडियो में बताएंगे नहीं इन दोनों टॉपिक पे उप, के ऊपर हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग मैथ्स अलग ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं ठीक है और उन तीनों वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस के ये जो तीनों वीडियो होंगे वो आप जरूर देख लीजिए आपके लिए बहुत ही दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये रहा आपका स्टेप टू अब हम लोग बात करते हैं अपने स्टेप थ्री की तो अब हम बात करते हैं अपने स्टेप थ्री की जो आपकी जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि आप कहां से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे ठीक है तो कहां से और कैसे पढ़ेंगे मतलब दो बातें आती हैं यहां पर एक तो आता है कि कहां से पढ़ेंगे मतलब क्या स्टडी मटेरियल होगा क्या हमारा बुक्स के बुक सेट क्या होगा उसकी बात आती है और दूसरा आता है आपका स्ट्रेटेजी की किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करें दोनों स्टेप की मैं बात करता हूं देखिए सबसे पहली चीज है स्टडी मटेरियल और बुक की इसमें मैं सबसे पहले बता दू जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं 
उनको तो कोई दिक्कत नहीं है वो इस स्टेप को तो स्किप कर दे उनको जो जितना चीजें प्रोवाइड की जा रही है जितना प्रैक्टिस के लिए जितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उतना वो तैयार कर उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा उनको कोई बुक के पीछे नहीं जाना हाँ जो लोग आ, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मेटीरियल और बुक वाला जो आ, ये स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिकॉर्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी जा चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कौन सी बुक जो है वो बेस्ट रहेगी वो उस वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया थोड़ा टॉपिक वाइज भी बात किया उसमें तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस वीडियो का आप देख सकते हैं कि बेस्ट बुक फॉर दी बी एस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलग अलग बुक मैंने बताया है ठीक तो वहां से आप इस चीज को कवर कर लीजिएगा अगली चीज है आपकी कि आप पढ़ेंगे कैसे स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी सबसे पहली जो आपकी जो सबसे मेजर स्ट्रेटेजी है वो क्या है देखिए जो आपका बीएससी मैथ का पूरा एग्जाम है वो टोटल आपके टाइम बाउंडेशन पर है आपका जो पेपर होता है वो ढाई घंटे होता है आपके पास डेढ़ सौ क्वेश्चन होते हैं पचास फिजिक्स पचास केमिस्ट्री पचास मैथ और सब सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके ही आंसर लगाने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में छोड़ दीजिए और कुछ क्वेश्चन आप फिजिक्स में छोड़ दीजिए बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करने पड़ेंगे तो टाइम बाउंडेशन आपके पास सबसे मेजर फैक्टर है और यही एक चीज है जो एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका प्ले करती है उसके लिए आपको करना क्या है उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको सब्जेक्ट प्रियोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी मतलब पेपर में आपको जो भी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना उसकी एक प्रियोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी और वही प्रियोरिटी आपके पढ़ाई में भी होनी चाहिए वही मैंने लिखा है यहां पर सब्जेक्ट प्रियोरिटी सब्जेक्ट प्रियोरिटी की क्या इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं देखिए सब्जेक्ट प्रियोरिटी मेरे हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो उसके लिए आप कोई बाउंड नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले केमिस्ट्री देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स मैथ्स आपको सबसे लास्ट में करना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है रीजन मैं बताता हूं टाइम आपके पास कम है आपके पास ढाई घंटे हैं मैथ्स के पचास क्वेश्चन आप मान के चल लीजिए पेपर जो आपका एक अच्छे लेवल का आता है मैथ्स अच्छे लेवल की मैथ्स आती है उसके लिए आप अगर पचास क्वेश्चन मैथ्स को अगर लेके पहले बैठ जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप देख कर टिक नहीं कर पाएंगे और आप केमिस्ट्री में कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देख कर टिक कर सकते हैं देखकर टिक करने वाले क्वेश्चंस में भी आपको प्लस थ्री मार्क्स मिलेगा और ज्यादा सॉल्व करने के बाद भी आंसर सही लाने पर भी तीन मार्क्स मिलेगा तो क्यों ना हम देखकर ही टिक करने वाला पहले कर ले ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है हमारा वो बिल्डअप हो जाएगा और जो इधर से टाइम बचाएंगे हम लोग उसको यूज कर ले जाएंगे मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में तो आपको करना क्या है मेरे हिसाब से कि सबसे ज्यादा फोकस आपको केमिस्ट्री पे करना है क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आपका सिलेक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्जेक्ट वो आपका केमिस्ट्री होता है केमिस्ट्री जितना ज्यादा सही करेंगे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि केमिस्ट्री आपकी कभी भी टफ नहीं आती है मॉडरेट लेवल की आएगी मैथ्स का हर साल ऐसा देखा गया है कि 2018 में बहुत टफ आ गया दो हजार उन्नीस मॉडरेट लेवल की मैथ आई थी अब अगले साल पता नहीं क्या हो सकता है तो इसलिए मैथ्स को आपको सबसे लास्ट में रखना है आप सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करिए केमिस्ट्री में मैक्सिमम सही करने की कोशिश करिए 40 से 45 क्वेश्चंस की उसके बाद आपको फिजिक्स में काफी थोरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो की आपको यहाँ पर सेमी लॉजिक गेट मॉडर्न फिजिक्स यहां सबसे आपको काफी थोरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप स्कोर जो है अपना गेन कर सकते हैं काफी थोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिससे आप अपना एक जल्दी और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं हाँ उसके बाद उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो काफी लॉन्ग होते हैं उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इलिमिनेट करना है अभी मैं उस स्टेप की बात करूंगा इलिमिनेशन की जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद आता आपका मैथ मैथ्स में क्या करना है आपको मैथ्स करना है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको मैथ्स को अटेम्प्ट ही नहीं करना मैथ्स अटेम्प्ट करना है लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड अटेम्प्ट करना है और उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए ठीक जैसे कि मैं मैथ्स में बात करूं जैसे मैथ्स में अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वेक्टर थ्री ये आपका चैप्टर हो गया आपका यहां पर आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब कुछ ऐसे चैप्टर है जिनपे आप अगर समय देंगे तो निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप पक्का सही कर ले जाएंगे जैसे कोऑर्डिनेट जेमेट्री हो गया कोऑर्डिनेट जेमेट्री बहुत सारे चैप्टर्स हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर आके कर सकते हैं और मैं बता दू कोट जेमे
दस से बारह क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो दस बारह क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होंगे वही सेम चीज आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है जैसे आपका मैथ्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है अब इसके क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आप पकड़ लेंगे तो तुरंत सॉल्व होगा नहीं पकड़ पाए तो आपका फंस जाता है तो ऐसे चीजों को तुरंत इलिमिनेट करना तो मैथ्स में इलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है खास कर जैसे आपकी बात करो मैं सीक्वेंस सीरीज से सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके की अगर आप उसमें टाइम देने गए तो आप फंस जाएंगे आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है और ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन का टाइम खराब करेंगे एक क्वेश्चन की वजह से आपका जो ऊपर मेंटल स्ट्रेस आएगा उससे आप आगे के चार पांच क्वेश्चन को भी खराब कर देंगे तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करिएगा कि मैथ्स में आपको क्या करना है तो बहुत इलिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो टॉपिक को भी पढ़ते समय प्रायोरिटी भी इस चीज चीज पे दीजिएगा कि आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे फोकस ज्यादा करिएगा बेटर थ्री इस तरीके से बाकी इसलिए मैंने यहाँ पर हॉट टॉपिक्स लिखा भी है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको करके जरूर जाना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक तो इसीलिए मैंने कहा सब्जेक्ट प्रियोरिटी आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है उस सब्जेक्ट में भी आपको टॉपिक प्रियोरिटी डिसाइड करनी है ये चीज आपका हो पाएगा जब आप ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे तो उससे आप थोड़ा टॉपिक की प्रियोरिटी डिसाइड कर लेंगे किस चैप्टर को हमें जरूर पढ़ना है लेकिन एक चीज है टॉपिक की प्रियोरिटी डिसाइड करने में कि आप जो भी पढ़ेंगे उसको एक सिक्वेंसियल वे में पढ़ेंगे अब जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप पहले जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे उसके बाद ही आप कुछ पढ़ सकते हैं तो इस चीज का भी याद रखना है कि प्रायोरिटी टू डिसाइड करनी है लेकिन एक सीक्वेंसियल वे में ही हमारा टॉपिक को पढ़ना है हमें उस चीज को आपको नोट डाउन करना है ये सब चीजें आप अगर सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे उसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ हॉट टॉपिक्स लिखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको जरूर करके जाना है जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आपसे पूछे जाते हैं तो इनको आप जरूर करके जाएंगे तो आप इनको नोट कर सकते हैं मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आप स्क्रीन लेना चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसमें मैं कुछ बात कर लू जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए केमिस्ट्री में आपका हो गया जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया ये सब चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते हैं आपके पेपर में 2018 में नौ क्वेश्चन आया था कम से कम तीन से चार क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे तो ऐसे टॉपिक्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं जैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तीन से चार क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं उसमें से आप दो से तीन क्वेश्चन आप सही कर ही सकते हैं देखिये मैं आपको एक चीज बता दू आपको पेपर में जरूरी नहीं कि आपको डेढ़ क्वेश्चन सही करके आने हैं आप लोग भी जानते हैं कि आपका सिलेक्शन जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 प्लस पे आराम से हो जाएगा बहुत आराम से ठीक है इवन अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी ना आ जाए तो मैं बात कर रहा हूं इन जनरल मैं बात कर रहा हूं तो 200 प्लस लाने के लिए आपको सही कितने करने हैं 70 क्वेश्चन सही करने हैं 70 क्वेश्चन सही करने के लिए आप अगर नब्बे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे नब्बे क्वेश्चन का तो 70 क्वेश्चन आपको सही कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली पढ़ाई करते हैं तो तो आपको सत्तर ही क्वेश्चन टार मतलब नब्बे क्वेश्चन ही आपको टारगेट रहने साठ क्वेश्चन तो आपके पास छोड़ने के लिए आ चुके हैं ठीक है तो टाइम बाउंडेशन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो उस लिए आपको सब्जेक्ट प्रियोरिटी और टॉपिक प्रियोरिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इसमें एक सेकेंड चीज आती है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है वो आता है इसके बाद आपकी प्रैक्टिस मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ तो लिया उसकी प्रैक्टिस जो करना है आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि आपको क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं सब में थियोरिटिकल तो आप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं तो देखिए प्रैक्टिस जो है आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए बुक्स में मैंने बता दिया जो बुक वाला वीडियो मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कहां से करनी है और बाकी आपको सिलेबस वीडियो में भी हर एक चीज एक्सप्लेन किया गया हर एक चैप्टर में कहा से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपका जो जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सत्रह साल का चैप्टर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का जिसमें आपको फिजिक्स का अलग केमिस्ट्री का अलग मैथ का अलग तीनों की जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो आपका जेई मेन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे मोस्ट की रोल प्ले करेगा आप आप अगर उसको पूरा लगा के जाएंगे तो आपको पेपर में काफी क्वेश्चंस एज इट इज मिल जाएंगे काफी क्वेश्चन उसके जैसे ही मिल जाएंगे ठीक तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद आपके बीएचयू के प्रीविय
बीएससी बायो वाले पुराने ईयर से क्वेश्चंस एज इट इज छप जाते हैं बीएससी मैथ में बीएससी मैथ वाले बीएससी बायो में ऐसा होता रहता है ठीक है क्योंकि टॉपिक्स तो सेम ही है तो आप और इसको आपको 4 से 5 साल से पीछे नहीं जाना बीएचयू में 4 से 5 साल और जेई में इसमें आप 17 साल का करिए कम से कम ठीक तो ये सब चीजें बुक में भी बुक वाले वीडियो में मैंने बताया है ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो घर पे प्रैक्टिस करेंगे वो टाइम बाउंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिएगा ऐसा नहीं कि आप चार क्वेश्चन एक घंटे में करते हैं आप कोशिश करिएगा जो भी प्रैक्टिस करिए उसको विद इन टाइम करने की कोशिश करिए एग्जाम की फीलिंग लेकर करिए ठीक तो ये रही हमारी स्टेप 3 की बात कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे मतलब कहां से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे लास्ट स्टेप की मैं बात करूंगा वो होगा कुछ हॉट टिप्स होंगे मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है वो मैं आपको लास्ट स्टेप में दूंगा अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा देखिए सबसे पहला आपका जो टिप्स है वो आपका है प्रॉपर टाइम टेबल आप अपने पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और प्लान आपको प्लानिंग ही नहीं करनी उसके साथ-साथ उसका एग्जीक्यूशन भी करना है ऐसा नहीं टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाना है उसको फॉलो नहीं करना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए और उसको कुछ-कुछ समय पर इवैल्यूएट करते जाइए देखिए दो चीजें होती हैं एक होता है लॉन्ग टर्म गोल एक होता है शॉर्ट टर्म गोल आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है आपको एग्जाम क्रैक करना है लेकिन आपको रोज का रोज एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए वो क्या कि जो आज मैं टाइम टेबल बना रहा हूं क्या मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी इसमें सलाह मुझे आपको ये देना है कि आप ऐसा मत करिएगा कि आप कि जैसे आप जैसे मान लीजिए आज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कुछ टाइम स्लॉट्स बना लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं देन केमिस्ट्री देन मैथ्स ऐसे आप जरूर करिएगा ठीक है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़िएगा और लेकिन आप उसको एक दिन में तीनों पढ़िए अलग-अलग स्लॉट्स में पढ़िए ठीक है आप किसी सब्जेक्ट को ज्यादा समय दे सकते हैं लेकिन पढ़िए तीनों आप ठीक है तो तीनों चीजों को इंक्लूड करिए और समय-समय पर इवैल्यूएशन करते रहिए कि आप कहां तक मेरा सिलेबस पहुंचा है और जो मैंने प्लानिंग की क्या मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा आपने टाइम टेबल बनाया उसको अगर 70% भी फॉलो कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है आपका दूसरा बात है प्रॉपर नोट्स आप कहीं भी पढ़ रहे हो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी कोचिंग में या खुद भी पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन एक नोट्स जो है आप प्रॉपर नोट्स जो है आप जरूर बनाइए जो हमारे ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट हैं उनको तो इस चीज के लिए बार-बार हम लोग फोर्स करते हैं और नोट्स मंगाते भी इसीलिए हम लोग उनका नोट्स हम लोग चेक भी करते रहते हैं कि आप कैसे नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप जब एग्जाम के लास्ट एक दो महीने में आएंगे तो यही जो नोट्स होगी यही आपकी सबसे बड़ी संजीवनी बूटी होगी इसी से आपकी जो है जिंदगी बच सकती है ठीक है तो नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है और नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं अगला चीज है रिवीजन देखिए आप सब कुछ मत करिए कुछ भी मत करिए आप हो सकता है कि एग्जाम क्रैक कर ले मतलब आप जिंदा बच सकते हैं लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप जिंदा नहीं बचेंगे ये निश्चित तौर पर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी याद नहीं रहेंगी तो आपको जो आपका एग्जाम है जो आपके एक लिमिटेड टाइम में है उसको आप नहीं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि आपको चीजें याद होना बहुत जरूरी है वो तभी हो सकता है जब आप टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे रिवीजन सबसे जरूरी चीज है रिवीजन जो है आप इसको डेली बेसिस वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं कि आप जो रोज पढ़िए उसका लास्ट के टाइम में उसको रिवीजन कर लीजिए आधे घंटे का जैसे आप पूरा दिन पढ़िए आधे घंटे पूरे दिन का रिवीजन कर लीजिए वीक में आप संडे जैसे हम लोग का ऑनलाइन क्लास में संडे को छुट्टी दी जाती है इसीलिए ताकि आप रिवीजन करिए आप महीने में एक दिन डिसाइड करिए पूरे महीने कंटेंट एक बार हम रिवीजन कर लें ठीक है तो रिवीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कुछ मत करिए लेकिन रिवीजन जरूर करिएगा चार टॉपिक कम पढ़ के जाएंगे पांच टॉपिक कम पढ़ के जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जितना पढ़े रहेंगे उतने का अगर रिवीजन रहेगा तभी आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो होगा यही पढ़े सब रहेंगे लेकिन एग्जाम में कुछ भी अप्लाई नहीं होगा आपसे और लास्ट चीज आती है आपके प्रैक्टिस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस समय का ध्यान रखते हुए आपको प्रैक्टिस में क्या करना है सबसे पहले अपने कैलकुलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है कैलकुलेशन आप तेज करिए क्वेश्चंस को इलिमिनेट करिए अगर आपको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें आपका समय सोचना ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन को इलिमिनेट कर दीजिए बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को करके आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे जो आपके क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के उन्हीं को आप सही करके सिलेक्शन पा सकते हैं
प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आप ढाई घंटे का एक जैसे एक होता है कि रियल एग्जाम होगा रियल एग्जाम के पहले का आपको वर्चुअल एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है वो आप अपने हिसाब से खुद भी अपने आप को एग्जाम दे सकते हैं नहीं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हम लोग फरवरी फरवरी मार्च में टेस्ट सीरीज लेके आएंगे एग्जाम के एक दो महीने पहले जिससे आप की एक अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें मैं कहता हूं मेरी नहीं जहां भी आपको मिले जहां भी आपको अच्छी मिले लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा उससे आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपको रियल फीलिंग एग्जाम की आ जाती है ठीक है ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इसके साथ साथ बहुत जरूरी चीज है कि आप अपनी पढ़ाई एक कंसिस्टेंट वे में करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए और बहुत डिस्ट्रैक्ट मत हुई किसी भी चीजों से और एक फोकस होकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी और सिलेक्शन बहुत ही छोटी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छी जगह पहुंचेंगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कंसिस्टेंट पढ़िए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने जो है लेकिन जितना भी पढ़े लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये कमेंट बॉक्स में आपके अंदर जो भी आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए कि आपको और क्या जानना है और साथ ही साथ ही जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद